வணக்கம் நண்பர்களே திரிபிரியாவில் மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது ஃபாதர்ஸ் டே ஸ்பெஷலான குயிக் கேக் எப்படி செய்யலாம் என்பதை பார்க்க போறோம் வித் பட்டர் கிரீமோட நான் அதுக்கு எடுத்திருக்கிறது ரெண்டு ஹைடன் சிக் பிஸ்கட் எடுத்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் அதை நல்லா பவுடர் பண்ணி கொண்டு வந்துருவோம் நைஸா அரைச்சிக்கோங்க இப்போ அதில் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இதோடு சேர்த்து நீங்கள் மிக்சியில் அரைச்சாலும் ஓகே இப்போ தேவைக்கேற்ப இதை நம்ம லிக்விட் பதத்து கொண்டு வர்றதுக்கு பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு முக்கால் கப் அளவுக்கு பால் தேவைப்பட்டுச்சு இது போல் பேட்டர் இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு கிண்ணை எடுத்துப்போம் எந்த கிண்ணமாக இருந்தாலும் ஓகே இதில் இப்போ சுற்றி பட்டர் தேய்ச்சிட்டு இப்போ நான் பட்டர் பேப்பரை மேலே போடுறேன் இது பேக்கிங் பேப்பரும் சொல்லுவாங்க நான் கீழேயும் கிண்ணத்தை சுற்றியுமே நான் இந்த பேக்கிங் பேப்பர் வைக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி அடித்து வச்சுருக்க இந்த கேக் பேட்டரை இதில் போடலாம் இப்படி நல்லா டேப் பண்ணுங்க இப்படி தட்டினீங்கன்னா எங்கன்னா ஏர் பபிள்ஸ் இருந்தாலும் ஃப்ரீ ஆகும் ஏற்கனவே கடாயில் கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்து ஒரு கிண்ணை வச்சு நல்லா சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் நம்ம கேக் டின்னை வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி மீடியம் ஃப்ளேமில் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் குக் பண்ணுவோம் ரொம்ப ஹையாக இருக்கக்கூடாது டெம்பரேச்சர் மீடியமாக இருக்கணும் இல்லைனா ஸ்லோவில் வச்சு குக் பண்ணுங்க எனக்கு இருபது நிமிஷத்தில் கேக் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஃபுல்லாக க்ளீனாக வந்துருச்சு இப்போ இதை நான் உடனே டெக்கரேட் பண்ண போகிறதால ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து இது போல் கவர் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் வைக்கிறேன் குயிக்காக நமக்கு கூல் ஆகிடும் கேக்கு இப்போ நம்ம பட்டர் கிரீம் செய்வோம் அதாவது பட்டரையும் சர்க்கரையும் பயன்படுத்தி இதுக்கு மேலே டெக்கரேட் பண்ணுற ஒரு கிரீம் செய்ய போகிறேன் ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் சோள மாவு நல்லா நைஸாக ஃபைன் பவுடர் அரைச்சிட்டு வந்துடுவோம் இது தாங்க அந்த ஐசிங் சுகர் அப்படி இல்லைனா பவுடர் சுகர்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம டெக்கரேஷனுக்குலாம் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பட்டர் எடுத்திருக்கேன் இது சால்ட் இல்லாத பட்டர் இதை நான் பாதியாக எடுத்துக்கிறேன் ஹோல் பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவு நான் இப்போ அரை கப் மட்டும் தான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த பாதியை மட்டும் சின்ன சின்ன கியூபாக கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ இதை எலக்ட்ரிக் பீட்ரு வச்சு ஸ்லோ ஸ்பீடில் ஃபஸ்ட்டு பட்டர் எல்லாத்தையும் நல்லா அடிச்சுப்போம் இப்போ இந்த பட்டர் வந்து பேல் கலரில் மாறணும் பாருங்கள் இப்போ இந்த அளவுக்கு மாறினதுக்கு அப்புறமா நாம் ஆல்ரெடி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சர்க்கரையை இதோடு சேர்த்துப்போம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு எனக்கு அந்த பவுடர் பண்ண சர்க்கரை கரெக்டாக இருந்துச்சு பாதி பாதியாக சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் மொத்தமாக சர்க்கரை சேர்க்கக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் அரை டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் மீதி பாதி சர்க்கரையும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிப்போம் பாருங்கள் நம்ம போட்ட வேலையுமை விட டபுள் மடங்கு ஆயிருக்கு க்ரீமு இப்போ நம்மளுடைய பட்டர் க்ரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு எதனா கலர் வேணும்னாலும் அதில் கலர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் ஃப்ரீசர்லேருந்து இந்த கேக்கை எடுத்துகிட்டு இதை நான் ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது கேக் போர்டு வீட்லேயே செஞ்ச கேக் போர்டு தான் இது இப்போ இது மேலே அந்த ஒரு லேயர் வச்சுருவோம் கேக் லேயர் இப்போ அந்த க்ரீமை வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் நான் மேலே சுகர் சிரப் எதுவும் தடவலை ஏன்னா பட்டர் க்ரீம்லேயே நல்லா சக்கரை இருக்கும் இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம கோட்டிங் கொடுத்துட்டு உங்கள் விருப்பம் போல் என்ன டிசைன் வேணாலும் மேக் பண்ணிக்கலாம் குயிக் அண்டு ஈஸியாக கேக்கும் ப்ளஸ் பட்டர் க்ரீமும் செஞ்சுருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபாதர்ஸ் டேவை கேக் செஞ்சு நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல ரெசிபியில் சந்திப்போம் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லோருக்கும் இனிய தந்தையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்